আর একটু কাইন্ডলি উৎসাহ শেয়ার করে দাও যারা আছো আমার সাথে আগে দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু জানাও ঠিক আছে আচ্ছা আমার সাথে হচ্ছে আব্দুর রহমান রাব্বি আছে তারপর সিদ্ধ মুন্তাহ আছে তারপর হচ্ছে জান্নাত আছে জান্নাত বলছে কেমন আছেন বালিকুম আসসালাম এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তোমাদের কি অবস্থা সবাই একটু জানাও তো কেমন যাচ্ছে দিনকাল তারপর হচ্ছে আমার সাথে আছে হচ্ছে তাসপিয়া সিন্তি হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া সবাই একটু আর্লি জয়েন হয়ে যাও এবং হচ্ছে মেনশন করে দাও সবাইকে একটু কাইন্ডলি মেনশন করে দাও যারা যারা ক্লাসটা করবে রাইট এবং সে তোমরা তোমাদের টাইমলাইনে একটু শেয়ার করে দাও যাতে করে হচ্ছে তোমাদের যে ফ্রেন্ডরা আছে যারা ক্লাস করবে তারা যেন হচ্ছে ক্লাসে জয়েন হতে পারে ওকে বা অনেকে চলে আসছে একটু জয়েন হয়ে যাও আর্লি আচ্ছা একটু আর্লি দ্রুত শেয়ার করে দাও যারা ক্লাসটা করবে একটু আর্লি শেয়ার করে দাও যাতে করে হচ্ছে আমরা সবাই মিলে একটা একসাথে ক্লাসটা করতে পারি আচ্ছা সো আজকে আমরা মূলত যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে তোমার আচ্ছা আমাকে সব কিছু শুনতে পাচ্ছ তো বাফার করছে মনে হয় আমি তো আটকে গেলাম আমার ল্যাপটপে হচ্ছে আমাকে দেখাচ্ছে আমি চুল ঠিক করতেছি কিরে ভাই আটকাই গেলাম কেন ক্লাসের সময় ডিস্টার্ব করলে তো ভালো লাগে না ভাই আটকাই থাকিস তা রে ভাই পাফার করে লাভ নাই এই সময়টাতে ভাই ডিস্টার্ব করিস তা আল্লাহ বাসতে আচ্ছা ওকে ওকে বা অনেকে জয়নিং গেছে স্যার একটু আর্লি শেয়ার করে দাও আজকে আমরা যেটা নিয়ে মূলত কথা বলবো সেটা হচ্ছে কি স্যার সেটা হচ্ছে ন্যারেশন বাই স্পিচ যেটা আমাদের সবার বাইশের সিলেবাসও আছে তেইশের সিলেবাসও আছে কমেন্ট আসে না ল্যাপটপের জীবন হচ্ছে স্লো হয়ে গেছে বুঝছো আচ্ছা যাই হোক সো আমরা আজকে ন্যারেশন নিয়ে কথা বলবো সো প্রথমে আমরা দেখব যে সবাই শেয়ার করছো তো সবাই একটু কাইন্ডলি শেয়ার করে দিবা আচ্ছা সো আমরা প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম হচ্ছে আমাদের কোন বিষয়টা আমাদের লাগবে আচ্ছা ওকে আমাকে মুস্তাকিম বলছে ক্লাস দেন কথা বুঝা যাচ্ছে ঠিক আছে রাইট তাহলে আমরা ক্লাস স্টার্ট করে দিই শুরুর দিকে অ্যাকচুয়ালি একটু সমস্যা হয় অনেকগুলো সমস্যা থাকে এ কারণে আসলে তোমার ঝামেলা আদারওয়াইজ হচ্ছে আর সব কিছুই ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ন্যারেশন হচ্ছে প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো ন্যারেশন শিখতে গেলে বা ন্যারেশন আমাদের বুঝতে হলে কয়টা বিষয় আমাদের জানতে হবে রাইট সো এই বিষয়টা যদি আমাদের জানা থাকে দেন হচ্ছে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবা যে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ন্যারেশন করতে গেলে আমাদের কয়টা বিষয় জানতে হয় ওকে তাহলে আচ্ছা অনেকে আছে সিন্তি আছে তারপর সিদ্ধাহুল আছে ওকে ঠিক আছে এখন একটু মাঝখানে ডিস্টার্ব করে বুঝছো এ কারণে সমস্যা ওকে তাহলে দেখো আমি প্রথমে একটা বাক্য লিখি বাক্য লিখার পরে তোমরা যেন দেন নিজেরাই বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি যে ন্যারেশন করতে গেলে কয়টা কয়টা বিষয় হচ্ছে আমাদের জানতে হবে দেখো হ্যাঁ প্রথমে ডিরেক্ট স্পিচ ডিরেক্ট স্পিচ ডিরেক্ট স্পিচ মানে হচ্ছে তোমার প্রত্যক্ষ উক্তি মানে হচ্ছে যেটা বক্তা সরাসরি বলে সো আমি এত থিওরিটিক্যালভাবে না বলে বিষয়গুলো তো আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি বোঝার চেষ্টা করব আমরা ঠিক আছে আমি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখলাম দেখো যে হি সেই টু মি কমা আই এম বিজি নাও হি সেই টু মি কমা আই এম বিজি নাও এটা হচ্ছে বক্তার কথা এ কারণে হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ ধরে নাও এখান থেকে মনে করো তোমার মানে মনে করো হচ্ছে সিদ্রাতুল মুন্তাহা যে আছে তাকে কেউ একজনে বলল বা সিদ্রাতুল মুন্তাহা বলতেছে যে আমাকে আমার বন্ধু গতকাল বলেছিল বা আমার বন্ধু আমাকে বলেছিল আই এম বিজি নাও আমি এখন ব্যস্ত ইট মিন্স যে মুন্তাহা ব্যস্ত বিষয়টা এমন না মানে ব্যস্তর কথা বলা হচ্ছে সেই ব্যক্তিটা অর্থাৎ যে হচ্ছে মুন্তাহাকে বলছে আমি ব্যস্ত তার কথাই কিন্তু মুন্তাহা বলছে 
সো তার কথা যদি আমরা হুবহু কারো কারো সামনে তুলে ধরি সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ রাইট এবং যেটাকে আমরা বলি সরাসরি উক্তি সো আমরা যদি এটাকে ইনডিরেক্ট করি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা ব্যাপারটা দাঁড়ায় এমন যে হি টোল্ড একটু একটু দেখো আমি একটু পরে জানাচ্ছি কি কি বিষয় আমাদের জানতে হবে হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ বিজি দেন তাহলে আমরা ডিরেক্ট স্পিচে থাকা একটা সেন্টেন্স কি কী করলাম ইনডিরেক্ট করলাম অর্থাৎ এটার অর্থ হলো আমি বলছি সে আমাকে বলেছিল যে সে গতকাল ব্যস্ত ছিল বা সে তখন ব্যস্ত ছিল ইট মিন্স ওর কথাটা আমি আমার মতো করে বললাম সে যে বলল আমি বিজি আমি এখন ব্যস্ত সে কথাটাকে আমি কি করলাম আমি আমার মতো করে তোমাকে বললাম বা আরেকজনকে বললাম এটাই হচ্ছে মূলত ইনডিরেক্ট স্পিচ এখন দেখো একটা ডিরেক্ট স্পিচকে যখন আমি ইনডিরেক্ট করলাম এই সেন্টেন্সটাকে যখন আমি ইনডিরেক্ট করলাম এখন এখানে আমরা মূলত কতগুলো বিষয়কে চেঞ্জ করলাম মানে কতগুলো বিষয়কে আমরা এখানে মূলত চেঞ্জ করতে হবে প্রথমত দেখো সেই টু ছিল সেটাকে আমরা কি করলাম টোল্ড করলাম রাইট এরপর দেখো এখানে ইনভার্টেড কমা ছিল এখানে একটা কমা ছিল ইনভার্টেড কমা উঠে গেল আর এখানে যে কমাটা ছিল সেটাও চলে গেল তাহলে সেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা এই যে আই এম বিজি নাও এই সেন্টেন্সটাকে হচ্ছে কানেক্ট করার জন্য আমরা এখানে একটা কানেক্টর ইউজ করলাম তাহলে প্রথম চেঞ্জ হচ্ছে এই জিনিসটার চেঞ্জ দেন হচ্ছে এই যে ইনভার্টেড কমা ছিল সেটা উঠে গিয়ে এখানে দ্যাট বসলো এটা একটা চেঞ্জ আরও কিছু বিষয় আছে আমি দেখাচ্ছি তারপর দেখো এখানে ছিল হচ্ছে আই এখানে হয়ে গেল হচ্ছে কি হি তারপরে এটা ছিল প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এই যে আই এম বিজি এটা এখানে হয়ে গেল পাস ইনডিফিনিট টেন্স তার মানে হচ্ছে এখানে আরেকটা চেঞ্জ আমরা পাচ্ছি এটা ছিল আই এম বিজি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা হয়ে গেল পাস ইনডিফিনিট টেন্স এরপর এখানে ছিল নাও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেন এট মিন্স একটা ডিরেক্ট স্পিচকে যদি আমরা ইনডিরেক্ট করি তাহলে আমরা মূলত কয়টা চেঞ্জ করব পাঁচটা চেঞ্জ করব প্রথমে আমরা চেঞ্জ করব এই যে এই অংশটুকু সেটাকে আমরা কি বলি সেটা একটু পরে জানব তারপর আমরা চেঞ্জ করব যে ইনভার্টেড কমা তুলে ফেলে কানেক্টর বসাবো তারপর আমরা ভেতরে যদি কোনো ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন থাকে সেগুলো চেঞ্জ করব তারপর আমরা ট্যান্সে চেঞ্জ করব তারপর আমরা টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ডে চেঞ্জ করব এই ডিরেক্ট স্পিচের এই যে ইনভার্টেড কমার বাহিরের যে অংশটুকু সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব আমরা সবাই জানি এগুলা বেসিক বিষয় রিপোর্টিং ভার্ব আর ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে অংশটুকু থাকে সেটাকে আমরা বলি রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ ক্লিয়ার তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব যেটা সেই টু ছিল সেটাকে আমরা চেঞ্জ করলাম তাহলে আমাদের নাম্বার ওয়ান চেঞ্জ হচ্ছে এই যে রিপোর্টিং ভার্ব সেই টু ছিল সেটা সেই টোল্ড হলো তাহলে ইনডিরেক্ট স্পিচে কী হলো টোল্ড হলো তার মানে নাম্বার ওয়ান চেঞ্জ হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব যেটা সেটা চেঞ্জ তাহলে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কি রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম চেঞ্জ সেইটু ছিল টোল্ড হলো এরপর ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে এখানে দ্যাট বসলো তাহলে নাম্বার টু চেঞ্জ যেটা করবো সেটা হচ্ছে কানেক্টর বা লিঙ্কার কানেক্টর বা হচ্ছে আমরা কি বসাবো লিঙ্কার বসাবো সেকেন্ড চেঞ্জ থার্ড যেটা চেঞ্জ সেটা হচ্ছে ভিতরে পার্সনের চেঞ্জ তাহলে থার্ড যে চেঞ্জটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে পার্সন অর্থাৎ আই ছিল এখানে হি হয়ে গেল কেন হলো সেটা আমরা পরে দেখব তাহলে পার্সনের চেঞ্জ পার্সনের পরিবর্তন আমরা ফোর্থ দেখলাম এখানে ট্যান্সের চেঞ্জ হচ্ছে এখানে ছিল হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ট্যান্স এখানে হয়ে গেল পাস ইনডিফিনিট ট্যান্স কেন ট্যান্সের চেঞ্জ হচ্ছে সেটা পরে দেখবো আগে দেখি কি কি চেঞ্জগুলো হয় নাম্বার ফোর ট্যান্সের পরিবর্তন দেন সর্বশেষ নাও ওয়ার্ডটা এখানে দেন হয়ে গেল কেন দেন হলো কারণ টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড হচ্ছে চেঞ্জ হয় রাইট সো আমরা টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড অর্থাৎ যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা হচ্ছে সময়কে নির্দেশ করা হয় সেগুলো কিন্তু ইনডিরেক্টে এসে চেঞ্জ হয়ে যায় পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা এখানে নাম্বার ফাইভ যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড চেঞ্জ ওয়ার্ডের পরিবর্তন তাহলে আমাদের শুধুমাত্র এই পাঁচটা বিষয় যদি আমরা জানি 
reporting verb e change connector e change person e change tense e change time indicating word e change e pasta bishoy jodi amra jani tale amra acha so ei pasta bishoy jodi amra jani tale amra je kono direct speech ke indirect korte parbo indirect speech ke hocche amra ki korte parbo direct korte parbo right so আমরা এখানে দেখলাম দেখো রিপোর্টিং ভার্ব আমরা জানি ডিরেক্ট স্পিচের হচ্ছে বাইরের অংশটা রিপোর্টিং ভার্ব আর ভেতরের যে অংশটা সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ ট্যান্সের চেঞ্জ হবে একটু ভালো করে কথাটা খেয়াল করবা এই যে ট্যান্সের চেঞ্জ চার নাম্বারে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা শুধুমাত্র হবে যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস ট্যান্সে থাকে তাহলে এখানে কি আছে সেইট আছে ইট মিনস এটা পাস ট্যান্স যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস ট্যান্সে থাকে তাহলেই আমরা ট্যান্সের পরিবর্তন করব অর্থাৎ এখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট ট্যান্স ছিল সেটা এখানে পাস ট্যান্স হয়ে গেছে আদারওয়াইজ হচ্ছে যদি এটা সেই থাকতো অথবা উইল সে থাকতো প্রেজেন্ট অথবা ফিউচারে থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভেতরে কিন্তু কী হতো না কোনো ট্যান্সের পরিবর্তন হইতো না ক্লিয়ার এইটুকু তোমরা বুঝছো কি না বেসিক বিষয় সেটা আমাকে জানাও আচ্ছা আমাকে হান্নান বলছে যে ভাইয়া আপনার হচ্ছে ইউটিউবের কি ইউটিউবের নাম কি মানে ইউটিউব চ্যানেলের নাম আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে আমার নামই আমার নাম দিলে হচ্ছে চলে আসবে মানে তোমরা তুমি দিবা হচ্ছে হুমায় বা আমার হচ্ছে পেইজে হচ্ছে লিঙ্ক করা আছে দেওয়া আছে এইটুকু বুঝছো যে ডিরেক্ট স্পিচকে ইন্ডিরেক্ট করার জন্য জাস্ট পাঁচটা বিষয় জানবো প্রথমে রিপোর্টিং ভার্ড কীভাবে চেঞ্জ করব তারপর আমরা কানেক্টর বা লিঙ্ক আর কী বসাবো তারপর আমরা পার্সনের চেঞ্জ করব ট্যান্সের চেঞ্জ করব টাইম ইন্ডিকেট ওয়ার্ডের চেঞ্জ করব এখন আমরা প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রথম আমরা যে দুইটা দেখবো সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ড এবং হচ্ছে কানেক্টর এগুলো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে সেন্টেন্স যে আমরা পাঁচ প্রকার জানি অ্যাসারেটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ এক্সপ্লামেটরি অপথেটিভ এগুলো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন রিপোর্টিং ভার্বগুলো বসাবো সাথে কোন কোন কানেক্টরগুলো বসাবো এটা আমরা প্রথমে জানব তারপর আমরা ট্যান্স বা বাকি যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা এইটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা সিদ্ধার্থ মন্তা বলছে ক্লিয়ার স্যার আচ্ছা থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এই পাঁচটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমে আমরা এই রিপোর্টিং ভার্ব এবং হচ্ছে কানেক্টর নিয়ে কথা বলবো তাহলে আমরা বুঝে গেলাম ডিরেক্ট স্পিচের বাইরের অংশকে বলি আমরা রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্সে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ট্যান্সের পরিবর্তন করব যদি সেটা প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার হয় যেমন সে অথবা উইল সে থাকতো সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যান্সের কোনো পরিবর্তন হতো না আচ্ছা লেটস সি আমি মুছে দিচ্ছি প্রথমে আমরা কথা বলবো রিপোর্টিং ভার্ব এবং হচ্ছে কানেক্টর নিয়ে তারপরে পর্যায়ক্রমে আমরা বাকি টপিকগুলোর দিকে যাব দেখো আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে কথা বলবো দেখো ডিরেক্ট ডিরেক্ট স্পিচ আমরা এখন কথা বলবো হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এবং হচ্ছে কি তোমার রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন প্লাস লিঙ্কার বা কানেক্টর যেটাই বলো এই অংশটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ডিরেক্ট স্পিচে কি ধরনের কোন কোন রিপোর্টিং ভার্ব থাকলে বা কি রিপোর্টিং ভার্ব থাকলে আমরা কোন কোন সেন্টেন্সের জন্য কি বসাবো এই বিষয়টা আমরা লিখবো এটা হচ্ছে ডিরেক্ট আর এ পাশে আমি লিখলাম হচ্ছে ইনডিরেক্ট এ পাশে লিখলাম হচ্ছে ইনডিরেক্ট আর এ পাশে লিখলাম হচ্ছে কানেক্টর কানেক্টর রাইট বা লিঙ্কার কানেক্টর লিঙ্কার সেম কথা দেখো অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে যেগুলো বর্ণনামূলক বাক্য সেগুলোতে যদি আমরা ডিরেক্ট স্পিচে দেখি যে সেই টু আছে সেই টু তাহলে সেটা ইনডিরেক্টে কী হয়ে যাবে টোল্ড ক্লিয়ার মানে তুমি ডিরেক্টকে যখন ইনডিরেক্ট করবা তখন টোল্ড হয়ে যাবে তারপরে ইনভার্টেড কমা তুলে ফেলে তোমার হচ্ছে দ্যাট বসাইতে হবে কি বসাইতে হবে দ্যাট এখন তোমার প্রশ্ন হইতে পারে যে স্যার বা ভাইয়া শুধু কি সেই টুই থাকবে আর কিছু থাকতে পারে না সেই টু থাকতে পারে আদারওয়াইজ হচ্ছে সেই থাকতে পারে অথবা সেই থাকতে পারে যদি সেই থাকে বা সেই থাকে যেমন আছে তেমনটা বসবে সেই থাকলে শুধু সেক্ষেত্রে সেই বসাবা সেই টু থাকলে টোল্ড বসাবা যদি কেউ সেই টু দিয়ে দাও সেটাও হচ্ছে ভুল না সেটাও ঠিক তাহলে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট স্পিচে সেই টু থাকলে টো ইনডিরেক্টে কী হবে টোল্ড কানেক্টর বসবে হচ্ছে দ্যাট ক্লিয়ার একটা সেন্টেন্স দেখো যে হি সেই টু মি একটু আগে যেটা লিখলাম আই এম বিজি নাও শুধুমাত্র এখন যা শিখছো তাই দেখবা বাকিগুলো দেখার দরকার নাই তাহলে সেই টু আছে এটা ডিরেক্ট যেহেতু ইনভার্টেড কমা আছে রিপোর্টিং ভার্ব আছে রিপোর্টেড স্পিচ আছে 
এটাকে যদি আমরা ইনডিরেক্ট করি সেই টু হয়ে যাবে কি টোল্ড এই যে ইনডিরেক্টে টোল্ড হয়ে গেল এরপর এই যে মিটা বসলো কানেক্টর উঠে যাবে কমা উঠে যাবে কি বসবে কানেক্টর হিসেবে আমাদের ইনভার্টার কমা উঠে যাবে কমা উঠে যাবে কানেক্টর হিসেবে কি বসবে দ্যাট এরপর বাকি অংশের পরিবর্তন আমরা একটু পরে দেখব ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এটা নিয়ম আচ্ছা এরপরে আসো এটা মুছে দেই বুঝছো আশা করি দেখো ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা কি করব ইন্টারগেটিভ ইন্টারগেটিভও হচ্ছে সবসময় রিপোর্টিং ভার্ব নর্মালি সেই টু থাকে নর্মালি রিপোর্টিং ভার্ব সেই টু থাকে আচ্ছা নর্মালি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব কি থাকে সেই টু থাকে রিপোর্টিং ভার্বের ক্ষেত্রে তোমরা মানে খুব বেশি প্যারা নিতে হবে না রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে অলওয়েজ কি থাকবে সেই টু থাকবে আচ্ছা সাবিহা আল সাবির বলছে আসসালামু আলাইকুম স্যার দেরি করে ফেললাম আচ্ছা অসুবিধা নাই দেরি করলেও আমরা ক্লাস মাত্রই স্টার্ট করলাম আচ্ছা ক্লাসে তো অডিয়েন্স কম কেন মানে এমনিতে হচ্ছে দেখো যখন আমি পোস্ট করি বুঝছো তখন হচ্ছে দু মাই কমেন্ট করবে মানে হ্যাঁ ক্লাস করব হ্যান করব ত্যান করব মানে সব করে ফেলবে মানে কি বলতো আমার বুঝছো বাট যখন হচ্ছে ক্লাসে আমরা থাকি বা ক্লাস যখন স্টার্ট হয় তখন কিন্তু হচ্ছে মানে কে কোথায় চলে যায় মানে অনেকে হচ্ছে ব্যস্ত থাকে বুঝোই তো হ্যাঁ সো ইন্টারগেটিভ বলো অ্যাসারেটিভ বলো ইম্পারেটিভ বলো অপটারেটিভ বলো যে কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভারটা সেই টু থাকে নর্মালি এবং অন্য কিছু থাকতে পারে সো নর্মালি হচ্ছে সেই টু থাকে আমরা যদি ডিরেক্টে সেই সেই টু থাকে রিপোর্টিং স্পিচের মধ্যে থাকবে যেটা থাকবে সেটা যদি ইন্টারগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বসাবো আক্সড কি বসাবো আক্সড একটু পর এক্সাম্পল দেখব আক্সড আর কানেক্টর হিসেবে কি বসাবো কানেক্টর হিসেবে বসাবো ইফ কখন বসাবো যদি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা মানে যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা যদি যদি সেটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে হয় অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে হয় আর ইফ অথবা ওয়েদার বসানো যায় ওয়েদার ডাব্লিউ এইচ আমি এখানে আরটা লিচ্ছি দেখো ইফ অথবা ওয়েদার ডাব্লিউ এইচ টি এইচ ই আর ওয়েদার ওয়েদার অর্থ হচ্ছে কি না অথবা আমরা এখানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড বসাবো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কানেক্টর হিসেবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন ইফ বসাবো কখন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড বসাবো যখন আমরা দেখব যে তোমার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমি একটু এক্সাম্পল দেখাই তোমাদেরকে আমি বললাম যে হি সেই টু মি এম সরি আর ইউ বিজি তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ কি দিয়ে ইন্টারগেটিভ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে ইন্টারগেটিভ যদি সেন্টেন্সটা অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে হয় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইফ অথবা ওয়েদার বসাবো কানেক্টর হিসেবে যেন আমরা এখানে লিখতে পারি হি আস্কড হি আস্কড মি যেহেতু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা কী দিয়ে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে তাহলে আমরা ইফ বসাবো অথবা ওয়েদার বসাবো এই ওয়ার্ডটা বসাইতে পারো এরপরে এই যে সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ সেটা হয়ে যাবে অ্যাসার এই রিফ তো সেটা আপনি পরের কথা বলবো সেটা নিয়ে আমরা পরের কথা বলবো আচ্ছা যদি সেন্টেন্সটা ডাব্লিউএচ ওয়ার্ড হয় আমরা দেখলাম ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যদি ডাব্লিউএচ ওয়ার্ড হয় যেমন দেখো ডাব্লিউএচ ওয়ার্ড যদি যেমন হি সেইট টু মি হাউ আর ইউ ডাব্লিউএচ ওয়ার্ড দিয়ে না সেন্টেন্সটা ইন্টারগেটিভ তাহলে আমরা কি করবো হি রিপোর্টিং ভার্ব হয়ে যাবে আস্কড সেই টু চেঞ্জ হয়ে কে হয়ে যাবে আস্কড আস্কড মি হাউ দেখো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড হইলে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই হচ্ছে কি হিসেবে কাজ করবে লিঙ্কার বা কানেক্টর হিসেবে কাজ করবে হাউ তা বাকি যে অংশটা যেটা চেঞ্জ সেটা আমরা পরে দেখব কথা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যদি অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া হয় তাহলে ইফ অথবা ওয়েদার বসাবো কানেক্টর যদি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকে তাহলে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাকে হচ্ছে আমরা কানেক্টর বা লিঙ্কার হিসেবে কাউন্ট করব এটা হচ্ছে আমরা লিঙ্কার বানাবো তারপরে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে অ্যাসারেটিভ স্ট্রাকচারে বসবে এখানে কোনো আর ইন্টারগেটিভ থাকবে না ইনডিরেক্ট স্পিচে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর আসো ওকে তোমরা কোনো বিষয় যদি জানার থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কমেন্টে জানাইও ঠিক আছে কমেন্টে একটু জানাইও ওকে তাহলে দেখো ইন্টারগেটিভ দেখলাম এখন আসো আমি আগে তোমার অপটেটিভ 
এক্সক্লামেটরি এগুলো দেখে ফেলি ইম্পারেটিভের বিশাল একটা আলোচনা সো এটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো তাহলে আমরা এখন দেখব হচ্ছে তোমার অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে কী হবে অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে কোনগুলো যেমন মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে ইউ পাস দ্য এক্সাম এগুলো হচ্ছে সবগুলো কি অপটেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ যেখানে হচ্ছে দোয়া করা হয় আশীর্বাদ করা হয় সে এইসব ব্যাপারগুলো সো সব ক্ষেত্রে হচ্ছে সেইট থাকে কী থাকে সেইট অ্যাজ ইউজুয়াল হচ্ছে সেইট থাকে যখন তোমার এক্সারসাইজ করবে তখন দেখবে হচ্ছে সেইট টুর পরিবর্তে রিপোর্টিং ভার বা আস্ক দেওয়া আছে সেটা ভুল না এটা থাকতেই পারে নর্মালি হচ্ছে সেইট টু থাকবে তো অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি হচ্ছে কি থাকে রিপোর্টিং ভার্বটা সেইট টু থাকে আমরা কি করব দেখো উইস্ট অথবা প্রেইড ইউজ করব কি ইউজ করব উইস্ট অথবা প্রেইড সেইট টু এর পরিবর্তে কি ইউজ করবে রিপোর্টিং ভার্বটা চেঞ্জ করে উইস্ট অথবা প্রেইড এরপর আমরা কানেক্টর হিসেবে বসাবো দ্যাট কি বসাবো দ্যাট দ্যাট বসাবো ক্লিয়ার যেমন ওকে অপটেড স্ট্যান্ডার্স রাইট অনেকে অ্যান্সার করতেছে আচ্ছা যাই হোক খোলা ফাইন চলে চলি চলে গেছে কেন সবাই পারে না এটা সবাই হচ্ছে আলটা প্রো ম্যাক্স এখানে হচ্ছে বাইশের কারাগারে আছো বাইশের কারাগারে আছো তেইশের কারাগারে আছো আচ্ছা আমার সাথে যারা যারা আছো মাত্র সাতজনের না আছো আচ্ছা যাই হোক আমার সাথে হচ্ছে কারাগার আছো মানে বাইশের কে কে আছো তেইশের কে কে আছো রাফি আহমেদ বলছে বাইশ তারপর সাবিহাল সাবিল বলছে বাইশ তারপর তারপর হচ্ছে বাইশ বাইশের গুলারই হচ্ছে একটু মানে তোমাদেরই একটু প্যারা মানে তোমরাই হচ্ছে প্যারা নিচ্ছ সিদারুমন তারা আছে হচ্ছে বাইশ আচ্ছা মোটামুটি হচ্ছে তোমরাই আছো যারা বাইশের মানে তাদের হচ্ছে এখন সামনে তোমাদের খুব আর্লি পরীক্ষা হয়ে যাবে মাত্র হচ্ছে আর এক মাস আছে হাতে সময় সো যাই হোক আশা করেছো তোমাদের প্রিপারেশান সবার ভালো সেকেন্ড প্রোডার সবার ক্লিয়ার তোমরা যেটা করবা যে এখন তো লাস্ট মানে শেষ সময় রাইট সো এখন তোমরা যেটা করবা যে প্র্যাকটিস বেশি করে করার চেষ্টা করবা প্রিভিয়াস সারের যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো হচ্ছে তোমরা যদি না পারো বা কোনো একটা টপিকে যদি তোমাদের প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা দেখে দেখে অ্যান্সার করার চেষ্টা করো কারণ তোমরা অলরেডি দেখছো যে অনেকগুলা তোমার প্রশ্ন এমন আছে যে প্রশ্নগুলো কিন্তু অন্য একটা বোর্ডে আসছে এবং সেটা হচ্ছে অন্য একটা বোর্ডে হচ্ছে রিপিট হয়েছে সো প্রশ্ন রিপিট হওয়ার পসিবিলিটি থাকে এক্ষেত্রে যেটা হবে যাদের হচ্ছে কোনো গ্রামারিক্যাল টপিক বা কোনো একটা বিষয় যদি জানা নাও থাকে সে কিন্তু যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তোমার আর কোনো প্রবলেম থাকবে না মানে যদি বাই এনি চান্স যদি কমন পড়ে যায় সেক্ষেত্রে তো হচ্ছে একদম কাজ হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক জাদনাদ হচ্ছে তেইশ তারপর সিদ্ধারতুল মুন্তাহা আয়াত সিদ্ধারতুল দুইটা আছে একটা হচ্ছে আয়াত আর একটা সিদ্ধারতুল মুন্তাহা সো সিদ্ধারতুল মুন্তাহা বলছে তেইশ সিতু বলছে তেইশ আচ্ছা সো ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি যারা আছি আর আমরা একটু কেয়ারফুলি হচ্ছে ক্লাসটা করি শেষ করে দেই আর্লি তাহলে উইশ অথবা প্রেইট হবে আমাদের কি বসবে এখানে দ্যাট বসবে ক্লিয়ার তো এটা নর্মাল মনে করো হি সেইট টু মি দ্যাট তার হচ্ছে বাকিটা তোমার সেইট টু এর পরিবর্তে বসবে প্রেইট অথবা উইস্ট রাইট সো আমরা বলতে পারি হচ্ছে যেমন এরকম একটা সেন্টেন্স যদি আমরা বলি হি উইস্ট অথবা প্রেইট আমরা যদি বলি প্রেইট হি প্রেইট দ্যাট দেন হচ্ছে বাকি অংশ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা একটু পরে দেখবো যে বাকি কি কি চেঞ্জগুলো হবে ওকে এরপর আসো অপটেটিভ সেন্টেন্স গেল এখন আমরা দেখব আচ্ছা এখানে তো প্রেইট আছে না ওকে এরপর আসো এক্সক্লামেটরি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে কী হবে একটু জানাও তো আমাকে কমেন্টে সেই টু এর পরিবর্তে এখানে হবে হচ্ছে এক্সক্লেমড উইথ এখানে হবে জয় অথবা ডিলাইট অথবা যদি দুঃখ কষ্ট বুঝায় মানে কারো জীবনে যদি দুঃখ কষ্ট থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে হবে হচ্ছে সরো দেন আমরা কানেক্টর হিসেবে ইউজ করবো হচ্ছে কি দ্যাট 
যেমন আমরা একটা সেন্টেন্স যদি লিখি সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে বোর্ডে দেখা যাচ্ছে তামিদা আছে তামিদা বলছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা তোমরা কি আচ্ছা ঠিক আছে সাবি আল সাবির বলছে এক্সক্লেম উইথ জয় এক্সক্লেম উইথ সরফ ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা ক্লাস স্টার্ট হওয়ার পরে তোমরা কি হচ্ছে কি বলে যে নোটিফিকেশান পাও না ক্লাসের নোটিফিকেশান কি হয় না মানে ক্লাসের নোটিফিকেশান পাওয়া যায় না মানে অনেকে দেখা যায় যে কমেন্টে বলে যে স্যার ক্লাসটা করব হ্যান ত্যান বাট অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লাসে করবে বলে হচ্ছে কোথায় গায়ে যাই হোক দেখো তাহলে সেই টুয়ের পরিবর্তে এক্সক্লাইম উইথ জয় অথবা ডিলাইট অথবা সরো সো যেটা থাকে সেটা আমরা ইউজ করবো যেমন আমরা যদি একটা সেন্টেন্স লিখি এখানে যে হি সেই টু মি বলা হচ্ছে এখানে যে হুর মানে সে হচ্ছে খুশি হয়ে বলতেছে হুর রে এই এই ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে তারপর দেওয়া আছে যে আই পাস দ্য এক্সাম মানে কতগুলো পোলা পাইন থাকে না যেগুলো হচ্ছে তোমার কি হয়ে যায় যে মানে কোনো রকম মানে সে নিজেই জানে না হচ্ছে পাশ করবে বুঝছো কিন্তু হঠাৎ করে কেমনে কেমনে পাশ করে ফেললো সো সেই আসি বলতেছে বন্ধু আমি তো কাজ করে দিছি পাশ করে ফেলছে এরকম তো অনেকেই থাকে আচ্ছা যাই হোক তাহলে যেহেতু এটা খুশি বুঝাচ্ছে পাশ করে ফেলছে সো এখন আমরা এটাকে যদি চেঞ্জ করি খুশি যেহেতু হুররা যেহেতু খুশি বুঝাচ্ছে আমরা লিখতে পারি হি এক্সক্লেমড উইথ জয় তাহলে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে কী হবে দ্যাট এরপর বাকি যে চেঞ্জগুলো হবে সেগুলো আমরা একটু পরে দেখব ওকে তাহলে আমরা এখন চারটা সেন্টেন্স দেখলাম অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেট টু এর পরিবর্তে ইনডিরেক্টে কী হবে টোল্ড কানেক্টেড বসবে দ্যাট ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে সেট টু এর পরিবর্তে বসবে হচ্ছে আস্ট এবং যদি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমরা কানেক্টেড বসাবো ওয়েদার অথবা ইফ আর যদি সেন্টেন্সটা ডব্লিউএচ ওয়ার্ড দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ডব্লিউএচ ওয়ার্ড নিজেই হচ্ছে এখানে কানেক্টেড হিসেবে বসবে এবং পরবর্তীতে যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা সেটাকে আমরা অ্যাসারেটিভ আকারে লিখবো অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন বা বাকি অংশ এটা আকারে লিখব অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেই টু এর পরিবর্তে বসবে হচ্ছে উইশ অথবা প্রেইড এরপর কানেক্টর হিসেবে বসবে দ্যাট এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেই টু এর পরিবর্তে বসবে এক্সক্লেমড উইথ জয় যদি খুশি বুঝায় আর যদি দুঃখ বুঝায় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বসবে সরো এই যে সরো ঠিক আছে সরো কানেক্টর বসবে হচ্ছে দ্যাট সো আমরা দ্যাট দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে তিনটাতেই দ্যাট দেখতে পাচ্ছি এখন সর্বশেষ ইম্পারেটিভ নিয়ে কথা বলবো ইম্পারেটিভ নিয়ে কথা বললে আমাদের কাজ মোটামুটি অনেকটা শেষ ইম্পারেটিভটা হচ্ছে একটু ঝামেলা করে দেখো এটা একটু বড় এই কারণে হচ্ছে আমি এটা সবার শেষে লিখতেছি ঠিক আছে আচ্ছা সাবি আল সাবিল বলছে আমার বাসার পাশে একজন আছে এমন আচ্ছা তোমার বাসার পাশে এরকম একটা আছে না কোনো রকম পাশ করতে পারলে হচ্ছে আসলে এরকম যারা আছে সত্যি বলতে কি জানো যে আমাদের আশেপাশে হচ্ছে অনেক ফ্রেন্ড আছে বা অনেকেই আছে তারা কিন্তু ফ্রেন্ড না অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা যখন ছিলাম ওই স্টেজে বা হচ্ছে মানে আমার তোমাদের মাঝে অনেকেই আছে এটা তুমি এটা মানে হয়তো ফেস করছো সেটা হচ্ছে তোমার অনেক বন্ধু এমন আছে যারা অ্যাকচুয়ালি নিজে পাশ করবে এটা নিয়ে টেনশন করে না মানে সে যে পরীক্ষায় ফেল করলে তার কোনো প্রবলেম হবে এটা নিয়ে কিন্তু সে কিনা মানে এটা নিয়ে হচ্ছে সে হচ্ছে তোমার কি এটাই কি বলে আমরা তোমার সিরিয়াস না বা এটা নিয়ে সে খুব বেশি কনসার্ন না সে ওটা নিয়ে বেশি কনসার্ন যেটা যে সে যদি ফেল করে তাহলে ও মুখকে কী বলবে মানে তাকে কি বলবে বা বাই এনি চান্স যদি আমি ফেল করে ফেলি তাহলে হচ্ছে সে কি মনে করবে আমি তো তার জুনিয়র হয়ে যাব এরকম হচ্ছে অনেক পাবলিক আছে তোমাদের আশেপাশে বুঝছো যারা আসলে নিজে ফেল করলে যে নিজের লস বা খারাপ করলে যে নিজের আলটিমেটলি নিজের লস সেটার সেটার জন্য সে পড়ে না সে পড়ে যে অমুককে কি বলবে বা সে হচ্ছে মানে তাকে সে যদি সে সে যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে তাকে আমি কি বলবো এটার কারণে যাই হোক মানে সাবিহার যেটা বলছে আর কি আচ্ছা যাই হোক সো দেখো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট স্পিচে যদি সেই টু থাকে এটা অনেকভাবে চেঞ্জ হবে ডিরেক্ট স্পিচে যদি হচ্ছে কি থাকে সেই টু থাকে এটা আমরা অনেকভাবে চেঞ্জ করব। কেন অনেকভাবে চেঞ্জ করব এটা একটা রিজেন কি জানো কারণ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু অনেক ধরনের হইতে পারে যেমন কিছু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আছে হ্যাঁ হ্যাঁ লাইভ ক্লাসটা হচ্ছে স্যার থাকবে এটা নিয়ে হচ্ছে তোমার প্যারা নাই লাইভ ক্লাসটা হচ্ছে পেজে থাকবে এটা চাইলে করতে পারবো আচ্ছা যাই হোক সো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স পাই এক ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে কি বস কী বুঝাই অর্ডার বুঝাই যেমন তোমাকে কেউ একজন তোমার বড় ভাই বললো হ্যাঁ 
যে দরজাটা খোলো এক গ্লাস পানি আনো মানে এরকম অনেক থাকে না তারপর হচ্ছে তোমার বারবার অর্ডার করে এটা করো সেটা করো এরকম সো যদি অর্ডার বুঝাই ইম্পায়ারি সেন্টার্স অর্থাৎ রিপোর্ট অ্যান্ড স্পিচের মধ্যে যে অংশটা থাকবে সেটাতে যদি অর্ডার বুঝাই সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব ইনডিরেক্ট সেট টু এর পরিবর্তে ইউজ করবো হচ্ছে অর্ডার্ড অর্ডার্ড যদি তোমাকে বলে অর্ডার্ড না বলে মানে অর্ডার করলো তোমাকে রিকোয়েস্ট করলো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব রিকোয়েস্টেড সেই টুই থাকবে আমি এটা বারবার লিখতেছি না সেই টুই থাকবে কিন্তু এগুলো চেঞ্জ হবে রিকোয়েস্টেড মানে তোমাকে মনে করো প্লিজ বলে হচ্ছে প্লিজ দরজাটা একটু খোলো না লাইটটা একটু জ্বালাই দাও না হ্যাঁ এ ধরনের যদি একটু মানে বলে আর কি যাই হোক সো যদি ডিরেক্টে সেই টু থাকে এবং ইনভার্টার কমার মধ্যে যে অংশটুকু থাকবে সেটা যদি সেটাতে যদি হচ্ছে তোমার কি বুঝাই অর্ডার বা হচ্ছে রিকোয়েস্ট না বুঝিয়ে সেটাতে যদি অ্যাডভাইস দেওয়া হয় যেমন হচ্ছে তুমি এখন বাইরে যেও না বাইরে হচ্ছে অনেক কি গরম তোমাকে অ্যাড মানে কোনো উপদেশ দিচ্ছে যে সে মানে উপদেশ টাইপের সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে কি অ্যাডভাইসড এখন এ মূলত তুমি যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো চেঞ্জ হবে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যেটা বলবে সেটা সেটা অনুসারে সেটা অনুযায়ী আচ্ছা যদি তোমাকে কোনো কিছু করতে নিষেধ করা হয় যে এটা করো না সেটা করো না সেক্ষেত্রে তুমি কি লিখবে সেক্ষেত্রে তুমি লিখবো হচ্ছে ফরবেইড ফরবেইড ওয়ার্ডটা হচ্ছে মূলত ফরবিড এর পাস ফর্ম ঠিক আছে ফরবিড ফরবিড হচ্ছে হচ্ছে নিষেধ করা বা নিষিদ্ধ মানে কোনো কিছু হচ্ছে নিষেধ করা কোনো কিছু হচ্ছে করতে নিষেধ করা রাইট সো ফরবেইড কোনো কিছু বললে এখন তোমাকে মনে করো কোনো প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে কোনো প্রস্তাব যে তুমি মানে চলো আজকে আমরা হচ্ছে ঘুরতে যাই চলো আমরা আজকে তোমার খেলি মানে ক্রিকেট খেলি বা এরকম কোনো প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে তুমি লিখবা হচ্ছে প্রোপোস্ট এখন প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে সেটা তুমি কিভাবে বুঝবা প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে তুমি সেটা মূলত বুঝবা তোমার যেই রিপোর্টের স্পিচ যেটা আছে সেটার মধ্যে ওই যে প্রস্তাবের অংশটুকু থাকবে যেমন তোমাকে আমরা বলি না যে লেটস গো টু কক্সবাজার বা হচ্ছে লেটস তোমার কি প্লে ক্রিকেট এরকম যে লেটস গো গো টু হচ্ছে কি হ্যাং আউট গো ফর হ্যাং আউট সো এই ধরনের যদি বলি প্রস্তাব বুঝায় এগুলার সবগুলোর ক্ষেত্রে কানেক্টর বসবে টু রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে বসবে টু অ্যাডভাইসের ক্ষেত্রে বসবে টু ফর বেডের ক্ষেত্রে বসবে হচ্ছে টু ঠিক আছে কিন্তু প্রপোস্টের পরে প্রপোজ টু বসে প্রপোজ টু প্রপোজ যদি বসাই আমরা এটা বসবে আসলে প্রপোজ টু এখানেই ইনডিরেক্টেই বসবে হচ্ছে প্রপোজ টু ক্লিয়ার তারপরে কানেক্টর হিসেবে বসবে হচ্ছে দ্যাট কথা বোঝা গেছে অর্ডারের ক্ষেত্রে রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে অ্যাডভাইসের ক্ষেত্রে ফর বেডের ক্ষেত্রে হচ্ছে কানেক্টর বসবে টু কিন্তু প্রপোজ টু কোনো প্রস্তাব বুঝাইলে সেক্ষেত্রে বসবে হচ্ছে কি দ্যাট যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো এটা আশা করি ক্লিয়ার তোমাদের দেখো আমি বললাম হি সেই টু মি লেটস প্লে আ গেম তাহলে দেখো লেটস লেটস মানে হচ্ছে প্রস্তাব বুঝাচ্ছে মানে চলো আমরা একটা গেম খেলি তাহলে হচ্ছে হি সেই টু মি তাহলে এটা কি হবে হি প্রপোজ এখানেই বসবো হচ্ছে কি তোমার টু হি প্রপোজ টু মি দ্যাট এরপর বাকি অংশটা চেঞ্জ হবে এভাবে যে উই শুড উই শুড প্লে আ গেম ক্লিয়ার ওকে তো এটা হচ্ছে কখন আমরা কি বসাবো তোমার প্রপোজ টু বসাবো এবং হচ্ছে প্রপোজ টুর ক্ষেত্রে আমরা দ্যাট বসাবো সো আমরা দেখে ফেললাম যে পাঁচটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেট টু এর পরিবর্তে ডিরেক্ট স্পিচে হচ্ছে সেট টু এর পরিবর্তে ইনডিরেক্ট আমরা কোন কোন ডিপোর্ডিং ভার্বগুলো বসাবো এবং সেই সাথে ইনভার্টার কমা উঠানোর জন্য কোন কোন কানেক্টরগুলো বসাবো ক্লিয়ার এখন আমরা খুব সংক্ষেপে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো দেখে আমরা ক্লাসটা শেষ করে দিবো দেখো আমাদের তিন নম্বর যে অংশটা ছিল সেটা হচ্ছে ট্যান্সের পরিবর্তন ট্যান্স না পার্সনের পরিবর্তন দেখো পার্সনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনে রাখবা পার্সন এটা হচ্ছে আমাদের তিন নং পয়েন্ট ছিল পার্সনের পরিবর্তন পার্সনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এটা হচ্ছে তুমি মনে রাখবে এভাবে করে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে কে কে বলো তো আই অথবা উই ফার্স্ট পার্সন চেঞ্জ হবে হচ্ছে সাবজেক্ট অনুসারে 
ফার্স্ট পার্সন চেঞ্জ হবে হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে সাবজেক্ট অনুসারে যেমন তুমি বলতে পারো হি সেই আমি যদি একটা বলছিলাম যে হি সেই টু মি আই এম বিজি ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো ফার্স্ট পার্সন আছে না রিপোর্টের রিপোর্টিং ফার্বের মধ্যে কি ফার্স্ট পার্সন আছে না ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে কি আই উই এই দুইটাই ফার্স্ট পার্সন এই ফার্স্ট পার্সনটা হচ্ছে চেঞ্জ হবে রিপোর্টেড স্পিচের মানে সরি রিপোর্টিং ভার্বের রিপোর্টেড স্পিচে যে ফার্স্ট পার্সনটা থাকবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হবে তার মানে হচ্ছে এটা চেঞ্জ হবে এটা অনুসারে তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে যে হি সেই বা হি সেইডের পরিবর্তে যেহেতু অ্যান্সার এটি বলবে হচ্ছে টোল্ড হি টোল্ড মি হি টোল্ড মি দ্যাট হি এ দেখো আইটা কী হয়ে গেল হি তার মানে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন অনুযায়ী কী হবে চেঞ্জ হবে তোমার কি রিপোর্ট রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যেই ফার্স্ট পার্সনে থাকবে সেটা হচ্ছে কী হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে ক্লিয়ার যদি আমি আরেকটা বাক্য লিখি যেমন হি সেই টু মি যে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট উইথ মাই উইথ মাই ব্রাদার দেখো এখানে আমরা ফার্স্ট পার্সন পাচ্ছি কয়টা এই ডিরেক্ট স্পিচে ফার্স্ট পার্সন পাচ্ছি একটা এখানে একটা দুইটাই চেঞ্জ হবে তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে হি টোল্ড মি দ্যাট হি টোল্ড মি দ্যাট এখানে দ্যাটের অংশ দ্যাটের পরে লিখি আমি হি টোল্ড মি দ্যাট তাহলে সাবজেক্ট অনুসারে যদি চেঞ্জ হয় এই যে কি বসবে হি হি এটা কোন ট্যান্সে আছে এটা হচ্ছে পাস্ট নিভিট ট্যান্স তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট ট্যান্স হি গ হি হ্যাড গন হি হ্যাড গন টু মার্কেট দেখো উইথ মাই আসা না উইথ মাই মাই কোন পার্সন মাই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন আবারও কু কে অনুসারে চেঞ্জ হবে সাবজেক্ট অনুযায়ী তাহলে মাইটা যেহেতু পসিটিভ এই সাবজেক্টিভ ফর্মটার হচ্ছে পজিটিভ বসাইতে হবে তাহলে কি হবে হিস মাদার ক্লিয়ার ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে সো ভিতরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যেই তোমার কি ফর্মে থাকবে এই সাবজেক্টটাকেও তোমরা সেই ফর্মে বসাবা এরপর সেকেন্ড সেকেন্ড যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে নাম্বার টু সেকেন্ড পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন্ট কে বলো তো সেকেন্ড পার্সেন ওনলি ইউ সেকেন্ড পার্সেন্ট রিপোর্টিং ভার্বের কার সেকেন্ড পার্সেন রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সেন রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সেন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তিত হবে বা হচ্ছে কি অনুসারে এখানে আমি লিখি নাই অনুসারে হচ্ছে কি পরিবর্তিত হবে পরিবর্তিত হবে এখানে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে পরিবর্তিত হবে ক্লিয়ার ওকে তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখো আমি বললাম হি যখন আই টোল্ড হিম ইউ আর ইউ আর হচ্ছে তোমার কি লিখা যায় ইউ আর অনেস্ট তুমি হচ্ছে কি অনেস্ট তাহলে দেখো এখানে কি আছে রিপোর্টের স্পিচের মধ্যে হচ্ছে কি সেকেন্ড পার্সেন ইউ তাহলে সেকেন্ড পার্সেন কে অনুসারে চেঞ্জ হবে অবজেক্ট অনুসারে তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে আই টোল লিখলাম আমি এটা সেইট দিলাম আই সেইট হিম ইউটা সেকেন্ড পার্সেন্ট তাহলে সেকেন্ড পার্সেন্ট এটা যেহেতু সাবজেক্ট আছে এই যে হিমটা সাবজেক্টিভ ফর্ম বসবে তাহলে কি বসবে হি যেহেতু এটা পাস্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিট ট্যান্স এটা পাস্ট ইন্ডিফিট ট্যান্স হয়ে যাবে ট্যান্সের পরিবর্তন আমরা একটু পরে দেখব হি ওয়াজ অনেস্ট ক্লিয়ার এ হচ্ছে আমাদের পার্সনের পরিবর্তন তাহলে ফার্স্ট পার্সন আই অথবা উই হচ্ছে সাবজেক্ট রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে কিসের ফার্স্ট পার্সন 
রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন ঠিক আছে রিপোর্টেড স্পিচ ওই যে ডিরেক্ট স্পিচের ডিরেক্ট স্পিচের মধ্যে আমরা রিপোর্ট স্পিচ যেটা পাই ইনভার্ট কভার মধ্যে এক্ষেত্রে হচ্ছে সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সন রিপোর্টিং ভার্ব অনুসারে ভার্বের হচ্ছে অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে ক্লিয়ার এ হচ্ছে আমাদের পার্সনের পরিবর্তন সো আশা করি হচ্ছে এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নাই এরপর নাম্বার ফোর ট্যান্সের পরিবর্তন ট্যান্সের পরিবর্তনটা হচ্ছে আমরা বলছিলাম যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস ট্যান্সে থাকে যদি রিপোর্টিং ভার্ব যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস ট্যান্সে থাকে পাস ট্যান্সে থাকে তাহলে নিচের ট্যান্সের ছয়টি চেঞ্জ হবে নিচের ট্যান্সের পরিবর্তনগুলো হবে এখন রিপোর্টিং ভার পাস টেন্স মানে আমি কি বুঝাইছি রিপোর্টিং ভার পাস টেন্স মানে হচ্ছে সেই থাকবে ঠিক আছে তাহলে লেটস সি যেমন দেখো যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে প্রেজেন্ট যদি সিম্পল টেন্স মানে ইনডিফিনিট টেন্স থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে হচ্ছে পাস্ট সিম্পল টেন্স হবে বা পাস্ট ইনডিফিনিট আমি ইনডিফিনিটকে হচ্ছে সিম্পল বলতেছি যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকে সেক্ষেত্রে সেটা চেঞ্জ হয়ে হচ্ছে কি হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস যদি প্রেজেন্ট তোমার কি পারফেক্ট থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে হবে পাস্ট পারফেক্ট যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকে সংক্ষেপে লিখলাম কান্ট দিয়ে সেক্ষেত্রে সেটা হবে কি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ক্লিয়ার এখন যদি এটা হচ্ছে প্রেজেন্টের এটা গেলে হচ্ছে কি প্রেজেন্টের এরপর দেখো যদি পাস্ট সিম্পল টেন্স থাকে রিপোর্টের স্পিচের মধ্যে সেটা চেঞ্জ হয়ে হবে পাস্ট পারফেক্ট ক্লিয়ার যদি পাস্ট পারফেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে হবে সেটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই ছয়টা চেঞ্জ জানলাই আমাদের কাজ শেষ তাহলে প্রেজেন্টের যতগুলো আছে রিপোর্টের স্পিচের মধ্যে যদি রিপোর্টিং ভার্ব যদি কি থাকে সেই থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে প্রেজেন্ট কানিয়াস থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কানিয়াস থাকে সবগুলো হচ্ছে পাস্টে চলে যাবে পাস্ট টেন্সে চলে যাবে যেমন আমরা যদি বলি আই এম এ স্টুডেন্ট এটা চলে যাবে হচ্ছে আই ওয়াজ হি ওয়াজ এ স্টুডেন্ট সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে পার্সেন অনুযায়ী যদি আমি বলি হচ্ছে আই এম রিডিং আ বুক তাহলে আমরা এটা চলে যাবে হচ্ছে হি ওয়াজ রিডিং আ বুক যদি আমি বলি হচ্ছে আই হ্যাভ গন টু মার্কেট তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে হি হি হ্যাড গন টু মার্কেট ঠিক আছে পাস্ট পারফেক্ট যদি আমি বলি হচ্ছে তোমার কি আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স তাহলে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে হি হ্যাড বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স যদি আমি বলি হচ্ছে আই ওয়েন টু মার্কেট পাস্ট টেন্স তাহলে হয়ে যাবে হি হ্যাড গন টু মার্কেট কারণ আমরাও দেখলাম যে পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইন্ডিফিট টেন্স থাকলে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যায় যদি আমরা দেখি যে আই হ্যাড গন টু মার্কেট সেক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেটা হবে কি আই হ্যাড বিন গোয়িং টু মার্কেট ক্লিয়ার সো শেষ এই ছয়টা চেঞ্জই হবে যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সে থাকে সর্বশেষ আমরা লাস্ট টপিকে চলে আসলাম সেটা হচ্ছে তোমার কি টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড বলতে অর্থাৎ ফার্স্ট নাম্বার যে পয়েন্টটা ছিল সেটা হচ্ছে কি টাইম সময় নির্দেশক যে শব্দগুলো আছে টাইম ইন্ডিকেটিং ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ড ওয়ার্ডস এর পরিবর্তন অর্থাৎ দেখো যদি আমরা দেখি যে টুডে আছে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে দ্যাট ডে তুমি যদি রিপোর্টের স্পিচের মধ্যে টু ডে দেখো তাহলে সেটা হয়ে যাবে দ্যাট ডে যদি তুমি দেখো হচ্ছে কি আছে টু নাইট আছে তাহলে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে টু নাইট সরি দ্যাট নাইট অথবা এখানে তুমি টু ডে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর যদি ইয়াস্টারডে থাকে সেটা হয়ে যাবে দা প্রিভিয়াস ডে এরপর তুমি যদি দেখো হচ্ছে তোমার কি নাও আছে সেটা হচ্ছে পরিবর্তন হয়ে যাবে দেন নাও এর অর্থ হচ্ছে এখন 
আর ড্যানের অর্থ হচ্ছে তখন এটার অর্থ কিন্তু তারপর হয় যদি এটা কানেক্টর হিসেবে ইউজ হয় বাট এটা যদি হচ্ছে কোনো একটা সময়কে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে ড্যানের অর্থ হচ্ছে কি তখন আচ্ছা এরপর হচ্ছে তোমার তার টু ডে থাকলে হচ্ছে দ্যাট ডে টু নাইট থাকলে হচ্ছে দ্যাট নাইট ইয়েস্টারে থাকলে হচ্ছে দ্য প্রিভিয়াস ডে নাও থাকলে হচ্ছে দেন এরপর যদি হচ্ছে দিস থাকে দিস টি এইচ আই এস দিস থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে কি দ্যাট ফেয়ার আচ্ছা সো মোটামুটি এগুলো জানলেই হবে এর বাইরে হচ্ছে আর আসবে না মানে এর বাইরে হচ্ছে আর মোটামুটি নাই এগুলো জানলেই হবে এরপর আসো টাইম ইডিকেটিং ওয়ার্ড তো শেষ মানে টু ডে থাকলে দ্যাট ডে টু নাইট থাকলে দ্যাট নাইট ইয়েস্টারে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে নাও থাকলে দেন আর দিস থাকলে দ্যাট এগুলো জানলেই হবে এর বেশি দরকার নাই ঠিক আছে এরপর আসো সর্বশেষ আমরা জাস্ট অল্প কিছু বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে যদি মডাল ভার্ব থাকে মডাল ভার্ব যদি থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে হচ্ছে কী হয়ে যাবে পাস্ট পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে পাস্ট অর্থাৎ পাস্ট টেন্স মানে বিষয়টা হচ্ছে কীরকম দেখো মডাল ভার্ব যদি এরকম থাকে যে শ্যাল থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে কি শুড যদি উইল থাকে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে উড ক্যান থাকলে কুড এখন তোমার প্রশ্ন দিতে পারে যে যদি ভাইয়া উড শুড কুড এগুলো যদি মানে এগুলাই যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এগুলাই বসে যাবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে মে থাকলে হবে হচ্ছে কি মাইট ক্লিয়ার এরপর দেখো একটু বিষয় বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে মাস্ক থাকলে হ্যাড টু বসবে অথবা হ্যাভ টু অথবা হ্যাজ টু হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাড টু এগুলো থাকলেও কিন্তু কি বসবে হ্যাভ টু হ্যাজ টু অথবা হচ্ছে কি হ্যাড টু অথবা হচ্ছে মাস্ট এ সবগুলো সরি হ্যাড টু বললাম হ্যাভ টু হ্যাজ টু মাস্ট এগুলো পরিবর্তে বসবে কি হ্যাড টু অনলি হ্যাড টু শেষ আমাদের মোটামুটি শেষ আর জাস্ট একটা বিষয় জানবো সেটা হচ্ছে যদি সার ওয়ার্ডটা থাকে সার সেক্ষেত্রে আমরা এটার পরিবর্তে ইউজ করব হচ্ছে রেসপেক্টফুলি 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 রিপ্লাই দ্যাট রিপ্লাই ঠিক আছে রিপ্লাই দ্যাট বা হচ্ছে তুমি যেটা ইউজ করো এরপর যদি হচ্ছে ইয়াস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব হচ্ছে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ যদি নো থাকে তাহলে ইউজ করব হচ্ছে রিপ্লাইড ইন দ্য আচ্ছা এখানে দা মিসিং না রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ ঠিক আছে এরপর যদি হচ্ছে কোনো ব্রাদার সিস্টার এগুলো থাকে ব্রাদার হ্যাঁ সিস্টার বা ডিয়ার এগুলো যদি থাকে এগুলো পরিবর্তে আমরা ইউজ করব হচ্ছে অ্যাড্রেসিং অ্যাড্রেসিং অ্যাস এখানে ব্রাদার সিস্টার ডট 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 যেটা দেওয়া থাকবে সেটা লিখে দেবা ব্রা মানে এখানে সন থাকতে পারে সন হ্যাঁ সান মানে পুত্র সো অ্যাড্রেসিং অ্যাড্রেসিং অ্যাস সান ব্রাদার সিস্টার ডিয়ার যেটা মন চায় সেটা তুমি লিখতে পারো ঠিক আছে যেটা থাকবে আর কি তাহলে নো থাকলে হচ্ছে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ আর দা হবে একটা এখানে দা দিলাম ইয়াস থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ সার থাকছে রেসপেক্টফুলি রেসপেক্টফুলি ক্লিয়ার ফ্রেশ আচ্ছা হ্যাঁ ওই যে সাবিহা বলছে হেয়ার থাকলে দেয়ার তারপর অ্যাগো থাকলে বিফোর হ্যাঁ এগুলো এগুলো অ্যাড করতে পারো এগুলো যে অ্যাগো থাকলে হচ্ছে তোমার কি হেয়ার থাকলে দেয়ার তারপর হচ্ছে তোমার অ্যাগো থাকলে হচ্ছে বিফোর এগুলো ইউজ এগুলো হচ্ছে আমরা এগুলো কম আসে বাট হচ্ছে জেনে রাখা ভালো সো এ হচ্ছে আমাদের আজকের ব্যাপার হলো ভাই নাই যাই হোক যারা ক্লাসটা করে নাই তারা হচ্ছে পরে দিয়ে ক্লাসটা করে নিও যাই হোক তাহলে আমাদের পরবর্তী ক্লাস হবে এরকম এরকম পোলা বাইন থাকলে আর কি ক্লাস নিব ক্লাস নিয়ে তো শান্তি নেই নিতাম না ক্লাস আর যাই হোক ঠিক আছে আজকে এতটুকুই এইটুকু দেখবা এইটুকু দেখলেই শেষ মোটামুটি এই পাঁচটা ছয়টা জিনিস জানলেই আমাদের ন্যারেশনে আর কোনো প্রবলেম নাই সো ঠিক আছে আজকে এতটুকু থাক পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে কোন একটা ক্লাস আর কি দেখি পোলা পাইন থাকলে এই পোলা পাইন দিয়ে কি ক্লাস নিতাম আচ্ছা যাই হোক আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ ওকে আচ্ছা সবাই একটু শেয়ার করে দিও কেমন
কি করব বলো এত অল্প স্বল্প পোলা বাইন দিয়েছে ক্লাস নিয়ে ভালো লাগে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে পরে পরে কোনো একটা ক্লাস দেখা হবে আমরা কিন্তু আজকে মোটামুটি হচ্ছে তোমার যেগুলো নিয়ে কথা বললাম এগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার ডিরেক্ট স্পিচকে কীভাবে ইন্ডিরেক্ট করব এই এগুলার মানে করার যে নিয়মগুলো বা হচ্ছে করতে হলে আমাদের যে যে বিষয়গুলো বেসিকলি দরকার এই বিষয়গুলো হচ্ছে তোমার আমরা মোটামুটি হচ্ছে আজকে জানলাম ঠিক আছে আর আর হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে হচ্ছে তোমার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যদি পরবর্তী ক্লাসটা হয় সেক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী ক্লাসে প্রিভিয়াস ইয়ারে যে প্রশ্নগুলো আছে তোমরা আজকে যেটা করবা যে আজকে যারা ক্লাসটা করছো তারা হচ্ছে বাসায় একটু সিনসিয়ারলি এগুলো বিষয়গুলো দেখবা দেখে হচ্ছে একটু নোট করে নেওয়া পারলে সো পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে তোমার যদি ক্লাসটা হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারে একটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো আর হচ্ছে প্রত্যেকটা তোমার কি সেন্টেন্স থেকে অর্থাৎ অ্যাসোরেটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটারেটিভ এক্সক্লামেটরি প্রত্যেকটা থেকে হচ্ছে আমরা চেঞ্জগুলো দেখব কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় রাইট সো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে